。大家一定都有想过，到底人性是本善还是本恶？这是历史上最古老的一大辩论，至今仍然没有标准答案。但是今天要来面对的这一本书《仁慈》，就要用大量的历史、人类学、心理学证据，颠覆你对人性的看法。这本书的作者 r o t k e r Bregman 是荷兰历史学家，他要在这本书里告诉你，性善跟性恶的辩论其实根本搞错了，因为我们会发展出怎样的人性，正取决于我们相信哪一种人性。古今中外，所有人性观都可以分成两派，一派认为人性本恶，最典型的代表是英国哲学家霍布斯。霍布斯认为，文明社会还没出现前，原始人的资源有限，所以人跟人之间必然会相互为敌来抢夺资源。为了避免战争，大家同意成立一个政府来维持秩序，这就是文明的起源。认为人就是自私自利，所以需要被管、被统治，否则社会就会陷入无政府状态。如果你相信人性本恶，你就会认为社会需要更多的统治，越多的政客、CEO、教育规训，人才会变得更好。另一派性善论的代表是法国哲学家卢梭。卢梭认为，是文明的出现才让人变得自私自利。想要侵占土地的人，就找几个无知的人来，跟他们说：“这块地现在是我的了。”再设计各种法律条文来保护自己的财产。原本公共的自然资源就变成少数人的。再透过后天教育来合理化这种不平等，这就是文明的起源。如果你相信人性本善，你就会认为社会需要更少管控才符合人性。更少政客、资本家、法律条文、学校教育，那到底哪一种理论才是对的？在1966年，刚好出现了一个可以试验人性的意外事件——东加漂流记。六名澳洲学生自己开船到东加群岛玩，结果发生船难，意外漂流到太平洋的阿塔岛上。六个小男孩被困在岛上野外求生，直到一年后才被路过的船长发现。没想到，他们已经在岛上建立了一个小社区，有运动房、羽球场、菜园、生活区，每个人的生理健康状况都极好。有时候会发生争执，但消气后就会和好如初。这里没有争夺资源的斗争，只有互相帮助的友谊。至今，这几个小男孩已经八十几岁了，都还是好朋友。二零零七年，美国拍了一个实境节目《Kid Nation》。把四十个小孩丢到新墨西哥州的无人小镇，让他们自生自灭，看他们会不会展现出自私自利的人性。结果小孩玩成一团，相处融洽，什么事情也没发生。节目组还必须在背后搞鬼，才能让孩子们吵起来。这些实验似乎证明了人性本善，但是这里有个瑕疵，或许只是那些小孩刚好都很和善而已。少数几个个案不能证明所有人都是如此，所以我们必须去找另一种证据。去看文明出现以前，人类祖先是怎么生活的。在五万年前，地球上还存在着智人以外的其他人类，例如著名的尼安德塔人，大脑跟肌肉都比智人还要大。照理说应该有更多的生存优势，但是尼安德塔人却灭绝了，只剩智人存在地球上。这让有些学者推测，我们的祖先可能对尼安德塔人发动种族灭绝。人类就是靠残暴的本性成为征服地表的物种，但是生物学家发现，我们常说的适者生存虽然适用于野生动物，但驯化的动物其实有另一种演化机制。苏联科学家 b e l i a y e v 在1960年代做了一个驯化银狐实验，用人工的方式挑选对人类最友善温和的野生银狐，然后饲育它们生育下一代，接着再挑选出最友善的第二代银狐，让它们繁殖下一代。重复实验到第四代后，没想到银狐看到人竟然开始会摇尾巴，像狗一样叫来求人关注。这些都是野生银狐不可能展现的行为。银狐变成了像温和可爱的小狗，这让科学家得出了一个结论：驯化的动物是最友善者生存。越友善的物种会演化成像是停留在幼年期一样。这就是为什么被人类驯化的狗会长得像野狼的小时候。而过去二十万年来，人类颅骨有变得越来越幼齿的趋势，这让科学家得出一个惊人结论：人类其实是驯化的猿猴。人类祖先中最友善的那群人存活了下来，而我们就是他们的后代。所以演化数十万年下来，人的脸变得越来越柔和可爱。能存活到现在的人类，天生就带有友善的基因。
。一个很明显的证据就是，所有动物中只有人类会感到脸红，因为人类已经演化出羞耻心。羞耻心让人在团体中能够自律。除了生物学的证据以外，人类学家 Richard Lee 也发现，我们的人类祖先非常厌恶不平等跟自大自私的人。例如，生活在克拉哈里沙漠的昆族人，如果有人太自大或自私，不分享打猎到的食物，部落里的人就会集体忽视他、霸凌他。如果有哪个成员不合群，想用暴力夺权，部落里所有人就会围成一圈，对他射毒箭，让他变得像豪猪一样死去。所以长久下来，群体里存活的就会是和善的基因，自私的基因会被淘汰。我们的人类祖先就是在这种社会里生活了数十万年。在二战时，美国海军放好莱坞电影给太平洋阿法利克岛上的原住民看，结果当地人被电影里的杀人画面吓到生病好几天。二战后，人类学家到这个岛上做田野时，当地人还在问：美国那里真的有人会杀人吗？这样看来，我们的人类祖先真的是和善又平等。卢梭的人性本善论似乎讲对了，但如果人性真的是如此，为什么又会出现掌权的统治者呢？考古学家认为，这是因为一万五千年前冰河期结束后，气候回温，两河流域出现适合农耕的土地，人类祖先尝试从游牧转向定居，定居后就可以累积更多财产，这时候就产生争夺财产的问题，渴望权力的人就招募军队发动战争。我刚攻击你们的村庄，酷哎！所以人类史上第一个军事工地就是在定居地出现的，但是保住财产还不够。统治者还必须把财产传承下去，所以就必须要有王室后代。女人就变成了生小孩的工具，性别不平等就开始出现了。定居后，人开始跟牲畜、排泄物一起生活，整个城市变成像病毒培养皿，所以流行病、传染病开始出现了。但是我们的人类祖先不知道如何解释这些灾难，开始相信一定是人做了什么触怒神的事情，诸神才要惩罚人类。所以因果报应的宗教观开始出现了。Which crap？ 人民都死于瘟疫后，统治者就需要补充新的人口，于是就到国家外围寻找还在过游牧生活的人，把他们抓回来当奴隶。这就是为什么最早期的国家，古巴比伦、古埃及都是奴隶制，而人类文明最早的发明，其实都是统治者用来压迫人民的工具。为了更有效率的征税，就发明了货币。为了记录奴隶要偿还的债务清单，就发明了楔形文字；为了规定如何惩罚逃跑的奴隶，就颁布了《汉谟拉比法典》。所以霍布斯以为人类祖先为了生存建立了国家秩序，但事实正好相反，人类祖先为了生存都想逃离国家的奴役。文明简直就像是一场诅咒，不符合人性对共善平等的渴望。但是作者不是要叫大家回去过原始人的生活才符合人性。而是要提醒大家，我们享受到的文明生活都是近两百年来的事情而已，像是医学进步、消灭传染病、贫穷人口减少、废除奴隶制，这些都是两百年前的人享受不到的。所以，不是要完全抛弃文明，而是要解除文明的诅咒，让我们的社会更符合最友善者生存的人性。如果人真的是天性善良，那又要如何解释历史上的独裁暴君屠杀战争呢？到底恶是从哪里来的？在二战结束后，许多人开始探讨为什么文明的德国人会变成野蛮的纳粹。心理学家米尔格伦做了知名的电极实验：小房间里有暗桩负责答题，如果有人答错，受试者就要负责按下电极器；只要有人答错一次，研究人员就会要求受试者提高电压惩罚。结果发现。不管暗装假装惨叫多大声，有六十五趴受试者会盲从权威，按下电极器。这让米尔格伦得出一个结论：多数人都会服从权威指令，就算杀人也不在意。每个人心里都住着一个纳粹。这个经典实验被写进所有的心理学教科书里，仿佛为人性本恶找到了证据。但后来心理学家研究发现，其实这个实验里只有一半的人相信电极器真的会电人，因为科学家怎么可能允许真的伤害人的实验发生？而许多人之所以会按下电极器，是因为他们认为这项研究会对医学知识有所贡献。
，所以其实是善意让他们按下电击器，而不是我们以为的恶意。类似的心理机制也出现在二战，同盟国原本以为纳粹的战力源自反犹的意识形态，但是在采访纳粹战俘后，却发现他们之所以奋战到底，不是因为反犹主义，而是因为不想让同胞丧命，是为了兄弟而上战场。激励纳粹拿起武器的不是反犹主义，反而是友谊。旁观者看起来是恶行，当事人却认为自己在行善。同样的，美军会加入二战，也不是因为爱国主义，而是为了自己军队里的兄弟。为了留在兄弟身边，他们会拒绝升迁，调去别的军队。为了不让兄弟失望，就算受伤了，也要冲回前线。所以，二战的交战双方其实都展现出了同样的人性。忠诚、友谊、自我牺牲，但这种善心只适用于自己人，而不适用于外人。所以霍布斯的人性本恶，其实讲对了一半：人会对自己人和善，但是对圈外人人血无情。这点在婴儿六个月大的时候就会展现出来。心理学家给婴儿看人偶戏，发现所有婴儿都会比较喜欢好人，而不喜欢卑鄙小人。这代表他们已经有是非道德感。但如果婴儿发现卑鄙小人跟自己喜欢同样的食物，婴儿就会选卑鄙小人而不选好人。这代表人天生就排外，只喜欢自己熟悉的事物，是一种潜藏在人性中先天的恶。但还有一种更关键的后天的恶，可以让好人也变成坏人。这个东西就是权力。心理学家实验发现，如果给受试者开车，开破车的驾驶都会礼让行人。但如果给受试者开高级名车，有四十五趴的人会违法不礼让行人，而且车子越贵，行车态度就越差。看吧你啦！为什么会这样呢？心理学家扫描大脑后发现，权力感越大的人，他们大脑中的镜像作用会减少。人的大脑通常会反映他人，别人笑你就跟着笑，别人打哈欠你也跟着打哈欠。但是有权力的人，他们大脑中的镜像作用会减少。仿佛跟自己的同类失去连结，因为这些人认为自己比别人优越，看不起别人，这导致位高权重的人会呈现出后天性反社会人格，自我中心、无耻，不在意别人，没同情心。这些反社会行为通常只会出现在有脑部损伤的人身上。换句话说，人一有权利就脑残。在人类祖先的社会里，如果有人掌权，出现反社会人格。很快就会被逐出社群，因为人类祖先是最友善者生存，但是当代社会却是无耻者生存。掌权的统治者、主管经理可以混得很好，因为这些人通常都没有羞耻心。研究发现，有八趴的企业主管可以诊断出反社会人格。原本人类演化出羞耻心，就是要避免人做出不道德的事情。但是少数没有羞耻心的人，因为什么都敢做，反而让他们能够爬上权力的顶端。导致社会多数人产生了人性本恶的印象。现在，让我们来总结一下人性的善跟恶是怎么出现的。过去数十万年来，人类祖先已经自我驯化成最友善者生存，活在平等利他的社会里。但是定居后，开始出现国家、政治领袖、军队、奴隶制，多数人因为羞耻心而不敢作恶，让少数无耻的人反而能够位高权重，控制社会。国家发动战争看似是恶行，但是战争中的军人却是被友谊驱动，因为人天生就偏好自己人而排斥异己。但是在关键危急时刻，人又会表现出良善的一面。所以总结来看，许多证据指向人性本善，但人还是有机会变成坏人。所以现在作者要更进一步说，我们的人性会如何发展，其实取决于我们相信哪一种人性，这叫做毕马龙效应。心理学家 Bob Rosenthal 发现，如果给学生观察老鼠走迷宫，告诉他们这群老鼠很聪明，学生就会更温柔对待老鼠，结果导致老鼠的表现真的变更好。老鼠。同样的，如果老师更加关注赞扬某群学生，这群学生感觉到不一样的对待，成绩表现也会变更好。这种毕马龙效应也适用于人性。经济学家 Robert Frank 给自己的经济系学生做实验，发现年级越高、读越久经济学的学生就变得越自私，因为经济学不断告诉他们，人性就是自私自利，所以在经济系待越久，身边就会围绕越多相信人性自私的人，自己也就跟着受影响。另一个更经典的例子是监狱，美国在1960年代盛行一种破窗理论，认为如果社会放任某些不良行为，就会让人以为这是许可的。
导致更多人犯下不良行为。所以要打击犯罪最好的方法，就是只要有可疑行径就都抓起来。这等于是把普通人都当成潜在的罪犯，预设了人天生就是坏，要重罚才可以遏阻犯罪。这让美国在1970年到2007年间囚禁人数成长了五百趴，全球监狱人口有四分之一都在美国。但是大规模监禁的结果，反而让美国监狱变成罪犯的寄宿学校。高压的监狱体制让罪犯体验到更多暴力、霸凌、帮派，这种人关出来后反而会变得更危险。相比之下，挪威的监狱却是假定人性可教化、悔改。所以监狱里面的生活要设计的跟监狱外面越像越好，这样才能帮助囚犯回归正常生活。所以挪威的监狱就像度假饭店一样高级，狱卒跟犯人像是朋友一样相处。这种监狱设计让挪威有全世界最低的再犯率。美国有六十趴囚犯两年内会再犯，但挪威只有二十趴。因为当你把囚犯当成人对待，他就会表现得像人一样。过去数百年来，我们的社会体制都是建立在人性本恶的假设上。认为小孩需要更多教育，企业需要更多管理，民主国家需要更多政客领导。但如果弼马龙效应存在，就代表用人性本善的观点来打造社会，就能够激发出人性中和善的一面。所以现在让我们来谈谈如何用新的人性观打造新社会。大家有没有想过，为什么当今企业赚的钱都是给管理阶层、经理、CEO？ 因为资本主义建立在一种很消极的人性观上，人性就是好吃懒做，不会自我管理，所以需要被上级管，需要公司提出诱因来激励员工。这种管理模式预设了大家都不喜欢工作，所以只好用薪水来吸引员工，设计绩效指标 KPI， 表现好就帮你加薪升迁。但事实上，奖赏有时候会让人失去内在动机。心理学家在以色列托儿所进行实验。规定，如果家长晚到接小孩，要收罚金。结果家长晚到的次数反而增加了四十趴，因为准时不再是义务了，晚到也没关系，只要给钱就好。同样的，当组织增加外在诱因时，常常会阻碍员工的效率创造力。例如，按照工时给付薪资，员工就会把简单的事情做很久。为了产出更多论文来获得点数奖励，学者就发表一些没用甚至造假的研究。以终点计费的律师会习惯把自己的时间都加上价吗？导致他们变得更自私，更不愿意做无偿服务。资本主义假设人都懒惰自私来设计企业组织，结果员工就真的会失去内在动机，而只想追求更多薪资。我这辈子只在乎六点能不能准时下班。但如果我们从人性本善的观点来设计企业呢？荷兰的企业家 j o s t Block 原本是医疗机构的管理阶层，他发现许多人跑去上高校领导 MBA 课程，就自以为可以管理公司。但事实上，员工才是真正知道怎么做事的人，反而经理人时常把事情搞得很复杂。就算管理阶层不在，公司还是可以照样运作。所以 ，Just Block 就创立了自己的无政府主义企业——邻里照护，给员工完全的自主权，让他们按照自己的方式做事。公司没有管理阶层，没有业绩分红，也不浪费时间开会，因为这些都是外在诱因。而当你不用聘用 CEO 时，就能省下一大笔钱，能够有更多预算。所以，相信员工可以自主的企业，反而运作的更有效率。这家企业至今已经扩张到二十五个国家，拥有一万名员工。相反的，资本主义企业认为人性就是好吃懒做，需要被管，结果反而造就一堆狗屁工作，让人觉得工作没有意义，而且公司收益还都被管理阶层拿走。如果我们采用新的人性观，相信人有自发的内在动机。就能够打造出更有效率、让员工自主的企业组织。近年来，因为贫富差距不断扩大，民主制度开始遭受质疑，政治人物贪污腐败案件层出不穷，但公民却被当成投票机器，每四年才能做主一次，其余时间都是当奴隶，导致大家对政治越来越冷漠。这是因为代议民主制本身就是建立在不信任人性。认为大众是乌合之众，政治必须要由公务员、政客来治理才行。但如果我们从人性本善的观点出发，让公民当国家的主人来主导政策呢？在一九八九年，巴西的阿列格雷港就进行了一项政治实验，叫做“参与式预算”，把市政府的预算直接给公民自己决定如何使用，设立上百场集会，让民众现场辩论，投票决定预算要如何使用。这让市民开始愿意积极参与政治，不再觉得自己只是小老百姓，无法改变现状
，也让底层民众终于有机会发声，而不是被排除在专业议题外。这项实验有三十趴的参与者是社会上最穷的人。更重要的是，参与式预算可以有效地制止贪污腐败，因为现在市民都知道每年的财务状况了。而且可以决定纳税的钱要拿去支付哪些公共支出，这也会让公民更愿意缴税，因为自己看得到钱被用在哪里。许多加入参与式预算的人说，人生第一次觉得自己像个公民。以前政府官员每天在办公室吹冷气就可以领纳税人的钱，但是在实施参与式预算后，政治权力直接赋予给公民，让巴西的社会住宅增加，基础建设改善，马路也都铺好了。这个成功案例让全球许多城市开始采用参与式预算。当我们相信人有善意来自主改造社会时，就能够把权力下放给公民，实现真正的民主。打造新社会的最后一个关键是把坏人当成跟你有一样人性、善良的人。人们通常都以为战争证明了人性的残忍，但是历史学家发现。二战期间，其实只有十五趴的军人有开过枪。为什么开火率那么低呢？因为近距离攻击时会接触到另一个人的人性。当你看到对方也跟你一样是人的时候，就不会愿意杀人。所以，二战的英国士兵有七十五趴是死于远距离炮击，因为从空中丢炸弹不会接触到敌军，攻击时也就不会唤起人类的道德感。换句话说，二是源自于距离。心理学家 Golden a l p e r 就提出一套接触理论。指出仇恨跟歧视都是源自于太少接触、太多距离。例如，在二战时，美国军方发现，如果某支军队里有白人、黑人一起上战场，并肩作战的经验会让白人发现黑人的共同人性，结果种族歧视的数量就减少了九倍。如果我们把我们以为的坏人、敌人都当成跟自己一样的人，历史上的许多恶行可能就不会发生。在第一次世界大战期间，德军、英军在前线上正好遇上了圣诞夜，德军开始唱起平安夜歌曲，歌声传到了英国军队这边时，神奇的事情发生了。英军被感动，而决定一起合唱。两边的歌声让双方听到了彼此的人性。到了第二天早上，也就是圣诞节当天，德国人跟英国人爬出壕沟，不再视对方为敌人，而把对方当成跟自己一样有人性的人。双方放下武器跟敌意，握手言和，甚至开始交换圣诞礼物，踢足球比赛。而在圣诞节过后，双方也决定不再开枪。这就是为什么壕沟战会僵持不下。因为现场的士兵根本不想打仗，只有躲在后方的政府官员一直下令要攻击。因为这些人没有接触过敌军，看不见他们拥有跟自己一样的人性。过去数千年来，人类一直都用错误的人性观来理解自己，认为人就是文明掩饰的自私野兽。但是历史证据却告诉我们，人在危机时刻总是展现出良善的一面。二战伦敦大空袭时。英国人反而团结照顾伤患。卡崔纳飓风发生时，美国人互助帮忙受灾户。九二一地震发生后，全台湾有八成民众积极捐款。每一次的危机都让我们看到人类互相帮助的本性。正是这种人性，让人类得以在灾难后重建文明社会。相信人性的良善，也会让社会更符合人性。罪犯可以被当成正常人，监狱就不需要严刑峻法。员工可以自主自发工作，企业就不需要主管经理，公民有权利处理公共事务，民主制度就不需要政客。交战双方看见彼此的人性，战争就会无以为继。所以，让我们开始跨出第一步，相信人性的良善，打造一个善待彼此的社会。别忘了留言加分享，这支影片的脸书贴文就可抽仁慈一本。也欢迎你加入 YouTube 频道会员，就可以定期收看会员专属影片哦。